ഇത്രയേക ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ആദരവുള്ള അഭിനയ തിരുവേനി സ്നേഹമുള്ള വൈദിക സഹോദരങ്ങളെ അഖിലമലങ്കര ശുശ്രൂഷക സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരല്ല ശുശ്രൂഷകരെ ഞാൻ വൈകിയാണ് എത്തിയത് വണ്ടി വൈകി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ആകെ ആശ്വാസമുള്ളത് മഴയായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെങ്ങ് ഓടുകയല്ലെന്നുള്ളൊരു സമാധാനമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേലും അടങ്ങി ഒതുങ്ങി വിടിരിക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം കാരണം ഇത് തീരുന്നവരെയും മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് എൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ദൈവം അയച്ച മഴയായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ് ആരാധന എന്നതാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ശുശ്രൂഷകൾക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യമാണോ ആരാധന നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കൈവപ്പ് തന്ന് പരിശുദ്ധ മത്ബഹായിലെ ശുശ്രൂഷകരാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആരാധനയിൽ പങ്കാളികളാകാനും ഒരളവ് വരെ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുവാനുമുള്ള ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആകെപ്പാടെ അങ്ങ് കൺഫ്യൂസ്ഡാണ് എന്താണ് നിങ്ങളോട് ഈ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് സൺഡേ സ്കൂൾ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ പ്രൊഫസർമാർ തൊട്ട് വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നൊരു സമാധാനം എനിക്കുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് എന്നാണെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം എൻ്റെ മനസ്സിലെ കുറച്ച് ചിന്തകളൊക്കെ പറയാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് സാധാരണ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുള്ള ക്ലാസ്സൊന്നും അല്ല എപ്പോൾ ഇത് നിർത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നോ ആരെങ്കിലും നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ ഉയർത്തി തിരുവേനി ഇന്നത്തെ ഇത്രയും മതി ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ഇത് മതി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ അന്നേരം ക്ലാസ് നിർത്തും അതല്ല ഈ മെത്രാശൻ ഈ തിരുമേനി അടുവെന്ന് വന്നതല്ലേ പാവം അല്ലേ സഹിച്ചേക്കാം എന്നുള്ള ദാക്ഷണം നീ ആരും എനിക്ക് തരണ്ട അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല ഇതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് പിന്നെ വെറുതെ ഇന്ന സമയം കളയുന്നത് എന്ന ചിന്ത ആർക്കെങ്കിലും വരുമ്പോൾ അത് സീനിയേഴ്സിനും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഞാനവിടെ വന്നിരിക്കും പിന്നെ പ്രസിഡൻറ്റ് തിരുവേനി നിങ്ങളോട് വല്ലതും പറയുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ അത് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും എന്നല്ല ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യങ്ങളാണ് അച്ഛന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടില്ലായിരുന്നു രണ്ടുപേരെയും അങ്ങേറ്റം സ്നേഹത്തോടെ വന്നിരിക്കുന്നു ആരാധനയെക്കുറിച്ച് എവിടെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം ആരാധന ഒരു വാക്യത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങാം പണ്ട് മോശ മിസ്രൈൻ നാട്ടിൽ പാർക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ യഹു ഇബ്രായ ജനതയുടെ യഹൂദ് ജനതയുടെ ഈ വല്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇവർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായി അതിന് യഹോബയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചില സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ആദ്യമൊന്നും യഹോബയുടെ പിടിയിലായിരുന്നില്ല പതുക്കെ യഹോബ ഈ ചങ്ങാതിയെ പിടിച്ച് കയ്യിലാക്കി നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ചരിത്രം ഓക്കെ അല്ലേ ഹൊറേബ് മലയുടെ താഴ്വരയിലൂടെ ആടുകളെ മേയിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന കാലവും അവിടുന്ന് യഹോവ പിടിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മോശ പോയി ഫറവ് രാജാവിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് യഹോവ കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കുക നമുക്ക് അവിടെ തുടങ്ങാം എന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കുക ഇതാര് പറഞ്ഞതാ യഹോവ മോശയിലൂടെ ഭറവന് ഭറവനോട് പറയുന്ന വാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പനയാണ് എന്നെ എന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കുക അതായത് എൻ്റെ ജനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനമാണ് ആ ഇസ്രായേൽ ജനം ഏറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ദാസ്യവേല ചെയ്ത് ഒരു തരത്തിൽ അടിമകളായിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ കഴിയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് യഹോവയെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് വേണ്ടതുപോലെ സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിഷമ സന്ധിയിൽ അവർ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് മോശ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരുന്നതും മോശയിലൂടെ യഹോവ ഇസ്രായേൽക്കാർ ഫറവോന് ഈ നിർദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൽപ്പന നൽകുന്നതും അപ്പോൾ ഇത് മറന്നു പോകരുത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ ക്രൈസ്തവ ആരാധനയുടെ മുഴുവനായും പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് ലിറ്റേർജിയുടെയും അടിത്തറയായിട്ട് പറയുന്നൊരു വാക്യമാണിത് എന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കുക 
അപ്പോൾ അതിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു ആശയങ്ങളെന്ന് പറയട്ടെ ഒന്ന് ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമുണ്ടാക്കി അവിടെ വലിയ ഫലഭൂഷ്ടമായ തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി രാജാവിനെ വാഴിച്ച് ഒരു വലിയ സൈന്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോകരാഷ്ട്രം പോലെ നിൽക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശമായിരുന്നു തുടക്കത്തിലെ ഹോവയ്ക്ക് അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വാക്യം തരുന്നൊരു ഒരു ദൂതുണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥവത്തായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തിനുള്ളതാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ളതാണ് അർത്ഥവത്തായ സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവാരാധനയ്ക്കുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതമായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കിക്കുകയും കോളേജിൽ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോടുണ്ട് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പല ശ്രേണിയിലുള്ള ആളുകളാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ട് തിരുവേനിമാരുണ്ട് അച്ഛന്മാരിരിപ്പുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം സ്വതന്ത്രരാണ് അല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നതാണോ ആണെന്നിപ്പം നിങ്ങൾ പറയാട്ടും പക്ഷെ അതാണ് പ്രായോഗികതയിൽ ഒരു നേരം കഷ്ടി ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടമ്മേ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ജോലി തീർക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ജോലി ചെയ്ത് വല്ലതും കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന രീതിയിലേ കൂടുതലുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവോചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ക്രൈസ്തവ ആരാധനയുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് ലിറ്റാജിക്കൽ തിയോളജിയുടെയും അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിന്തയാണ് അതെന്താണത് സ്വാതന്ത്ര്യം ആരാധനയ്ക്കായി സ്വാതന്ത്ര്യം ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ അടുത്തൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആരാധിക്കേണ്ടത് ആരെയാന്നുള്ളത് ചിലർ പറയത്തില്ലേ ഞാൻ എന്തുവാ മോഹൻലാലിൻ്റെ ആരാധകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നയാളുടെ ആ ഫാനാണ് അല്ലേ ഇതെല്ലാം ആരാധനയാണ് എനിക്ക് ആ മനുഷ്യനോട് ഭയങ്കര ആരാധനയാണെന്നൊക്കെ പറയും അതെന്താ ആ ആരാധന ഈ ആരാധന തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലേ അല്ലേ വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാതെ അപ്പോൾ അടി അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ആരാധന എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആരാധനയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സഭയിലെ പിതാക്കന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അല്ലാതെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് തിയോളജൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സഭയിൽ അടുത്ത കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനാണല്ലോ ഡോക്ടർ പൗലൂസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുവേനി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള സീനിയേഴ്സ് കാണും നിങ്ങൾ കുട്ടികളൊന്നും കാണാൻ സാധ്യതയില്ല തിരുവേനിക്കൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കും കുറച്ച് നാളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് അതിലേറ്റവും മനോഹരമായ ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധനയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒന്നാന്തരൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ ജോയ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നാണ് ആരാധനാ ദൈവശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രിഗോറോ സിലിമേനി എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധനയുടെ ദൈവശാസ്ത്രം ഒന്നല്ല ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധനയൊന്നുമല്ല മറിച്ച് എന്താണ് ജോയ് ഓഫ് ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സന്തോഷം അപ്പോൾ ആരാധന എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തേണ്ടുന്നത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ആരാധനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആരാധനയിലാണ് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് എല്ലാവരും ആരാധനയിലാണോ ആരാധനയിൽ കുറേ ആളുകൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ ആരാധനയിലൂടെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ചിലരൊക്കെ ഉള്ളു അങ്ങനെയുള്ള പിതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആരാധനയിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവർ എനിക്ക് വളരെ അടുത്തറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആൾ എൻ്റെ ഗുരുനാഥനായിരിക്കുന്ന എന്നെ ഞാനാക്കി തീർത്ത പരിശുദ്ധ ദിദിമോസ് ഒന്നാമൻ തിരുവേനിയാണ് 
അദ്ദേഹം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വേറെ തിരുമേനിമാർ ആരും ഇല്ലെന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കരുത് ഒരുപാട് നമുക്ക് അഭിമന്യു ഉസ്താദ് സിനിമേനി ഏഞ്ചൽ ബാബ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധ മഹത്യുസുദേൻ ബാബ തിരുമേനി ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠ പിതാക്കന്മാർ ധാരാളം ഈ സഭയിലുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള അഭിമന്യ ഇവാനസ് തിരുമേനി കലഞ്ചി നാടുകളാണ് ഇവർ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ പറയുന്നത് എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളതും ഞാനൊരു ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലം മുതൽ അടുത്ത് ഇടപെട്ട് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് ദിദിമാസ് ബാബ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ തിമോത്യോ സ്ത്രീമേനി എന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഈ ആരാധനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യവും തോന്നരുത് ഈ മത്തിരുമേനിക്ക് വേറെ തിരുമേനിമാർ മാത്രം പറയാനില്ലേ എന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കരുത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതൊരു പാപമാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും പാപമാണ് കാരണം അത്രയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ചുമ്മാ രണ്ട് മൂന്ന് ഉദാ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ചില പ്രാർത്ഥനയിൽ അദ്ദേഹം ആനന്ദിച്ചിരുന്നു ജോയ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് മൂന്ന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോണം പറയാം ഒന്ന് അദ്ദേഹം മെത്രാപോലത്തെ ആയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഞാൻ അന്ന് വൈദിക സെമിനാരിയിലെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് ഷമാശനാണ് തിരുമേനി തിരുമേനിയുടെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് കോഴിക്കോട്ട് അരമനയിൽ തിരുമേനിക്ക് അന്ന് ഈ പ്രോസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ സർജറി നടത്തുന്നുണ്ട് അതിന് വീക്കം ഉണ്ടായി അത് സർജ അത് സർജറി ചെയ്യണമെന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അന്ന് മനയിലായിരിക്കുന്ന പൈലിയച്ചൻ തിരുമേനിക്കറിയാം അവരെയൊക്കെ പൗലൂസ് റംബാച്ചൻ എന്ന് പിന്നെ അറിയപ്പെട്ട ആളാണ് പൈലിയച്ചൻ ഇന്ന് അട്ടപ്പാടി ആശ്രമത്തിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതലക്കാരനായിരിക്കുന്ന യുഹാന റംബാച്ചൻ അല്ലെങ്കിൽ എം ഡി ജോണച്ചൻ പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ ഷമാശന ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുമാണ് തിരുവേനയുടെ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയത് ഇതേടെ മുറിയിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഒരു ഏഴര എട്ടായപ്പോഴേക്കും സർജറിക്കായിട്ട് തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അന്നേരം മൂന്നാം മണി വരെയുള്ള എല്ലാ നമസ്കാരങ്ങളും നടത്തിയിട്ടാണ് പോയത് സർജറിക്ക് ഏറ്റി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും അവിടെ മുറിയിലിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ വളരെ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഇരിക്കുന്നു സമയം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പതിനൊന്ന് മണിയായ ഉടനെ സർജറി കഴിഞ്ഞ് തിരുമേനിയെ മുറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ തിരുമേനി സെഡേഷനിലാണ് മയക്കത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങ ഉറക്കമാണ് എന്നാൽ മയക്കമാണ് സെഡേഷനാണ് അത്ര കോൺഷ്യസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുള്ളതൊന്നും തിരുമേനി അറിയുന്നില്ല അവർ സ്ട്രക്ചറിൽ കൊണ്ടുവന്നു തിരുമേനിയെ കട്ടിലേ കടത്തി അദ്ദേഹം കണ്ണടച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണി അടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ണു തോന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുടെ പതുക്കെ അടുത്തു ചെന്നു കണ്ണു തുറന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് മാറി മാറി നോക്കി നിങ്ങളാണ് ആ സ്ഥാന സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറയണത് എന്നെയാണ് ഇങ്ങനൊരു സർജറിക്ക് കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് കരുതുക എനി ഞാൻ മയക്കത്തിലാണ് എൻ്റെ മയക്കം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മുറി ഞാൻ കിടക്കുന്നു ന്യായമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്താ ഞാൻ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ലേ ഇത് മയക്കം ഞങ്ങളെ മൂന്ന് പേരെ നോക്കി ആദ്യം ചോദിച്ചെന്നറിയോ ഉച്ച നമസ്കരിച്ചോ ഇനിയുണ്ട് രണ്ട് സംഭവങ്ങളോട് പറയാം ഉച്ച നമസ്കരിച്ചോ കാരണം തിരുമേനി മുറിയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ മൂന്നാമണ് നമസ്കാരം നടത്തി കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പം സർജറിയാണ് ബോധമൊന്നുമില്ല സർജറി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു തിരുമേനിക്ക് ബോധം വീണപ്പോൾ മനസ്സിലായി സമയം കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിരുമേനി നമസ്കാരം നടത്തിയില്ല അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒതുക്കുകയാണ് ഉച്ച നമസ്കരിച്ചോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചമ്മാശനല്ലേ പേടിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ റംബാശൻ പറഞ്ഞു പനീശൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല നമസ്കരിച്ചില്ല ഉടനെ നമസ്കരിക്കാം പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധം അല്ല അത് സർജറിയാണെന്നോ വേദനയാണെന്നോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്നോ നോ അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയമായിരുന്നില്ല ഇതൊരു ഉദാഹരണം വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ പറയട്ടെ ഇത് പറയുന്നത് തന്നെ എന്നറിയാമോ നിങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ വിശുദ്ധരാകാനായിട്ടാണ് ആർക്കറിയാം വിട്ടിരിക്കുന്നതിൽ എത്ര പിള്ളേർ വൈദ്യ സംസ്കാരി വരും എത്ര പേർ കല്യാണം കഴിക്കാതോ നല്ല സന്യാസിമാരാകും ഇടയ
ഇവൻ അച്ഛന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ പോലും പറയും എന്നോട് അടുത്ത കാലത്തിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനുണ്ട് ഒരു ആളുകൾ പറയുന്നില്ല അപ്പം രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് അച്ഛന് പിള്ളേരുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കിപ്പം അങ്ങ് സന്തോഷമാണ് ഇവരെ കിട്ടിയാലും ഇല്ലായിരുന്നെ പിന്നെ വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇതിൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ നല്ല പ്രായത്തിൽ കഴിയുന്നവരാ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം കർത്താവെ സന്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്തയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇങ്ങനെ താലോലിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ ജോയ് ഓഫ് ഫ്രീഡമാണ് അതായത് ആരാധനയിലെ ആനന്ദം സന്തോഷം രണ്ടാമത്തേത് നടന്നത് തിരുമേനി കാതോലിക്കയായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് നവംബർ ഒക്ടോബർ മുപ്പത് മലങ്കര മത്ര ട്വൻറ്റി നയൻ മലങ്കര മത്ര പൗരത്ത മുപ്പതാം തീയതി കാതോലിക്ക ഏഴാം തീയതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന സെക്രട്ടറിയായിട്ട് വൈദ്യുത സമനാരിയിൽ നിന്ന് ദേവലോകത്തോട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടു തിരുവേനി കാതോലിക്കായി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് എൺപത്തി ആറ് വയസ്സായി ഞാൻ സെമിനാരിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് ആ ശനിയാഴ്ചയാണ് രാവിലെ എനിക്ക് നട്ടാശ്ശേരി പള്ളി വികാരിയാണ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും കുർബാനയാണ് അതുകൊണ്ട് സാധാരണയിൽ നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നാലരയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കാറുള്ളൂ അന്ന് ഞാൻ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റു കുളിയൊക്കെ നടത്തി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ദേവലോകത്ത് വന്ന് ബാബയുടെ സെക്രട്ടറി മാഷൻ്റെ ഫോൺ വന്നു ഞാൻ എടുത്തു അച്ഛാ എളുപ്പ വരണം വാവായിക്ക് സുഖമില്ല എളുപ്പ വരണം അങ്ങനെ പേടിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ ചെന്ന് എൻ്റെ വണ്ടി എടുത്ത് കാറുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് കൊച്ചുകാർ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ദേവലോ ദേവലോകത്ത് നിന്നു മുറി ചെന്ന ഉടനെ തിരുവേണി ഒരു കസേരയിലിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കണ്ടാലേ അറിയ ആൾ സ്ട്രോക്ക് വന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ തിരുമേനി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈമുത്താൻ നോക്കിയപ്പോൾ സാധാരണ വലത് കൈ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് മുത്തണം ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുക ഒന്നും ചെയ്യുന്ന പണിയൊന്നും വന്നില്ല നമ്മൾ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് അവരുടെ കൈ എടുത്ത് മുത്തണം അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ചെയ്യാനല്ലേ അങ്ങനെ ആ രീതി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നിർത്തുമ്പോൾ തിരുമേനിയുടെ ഒരു കൈ പൊങ്ങുന്നില്ല കാരണം ഒരു സൈഡ് സ്ട്രോക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു തിരുവനി എന്ത് പറ്റി സംസാരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല എനിക്കങ്ങ് ഭയങ്കര സങ്കടമായി കാരണം ഞാനൊരു ആറ് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ അതൊക്കെ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോർജിയൊക്കെ പിന്നെ വിളിച്ചു കാരിത്താസിലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു മണിക്കൂറിനകത്ത് തിരുവേനി ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകണം ഒറ്റ മണിക്കൂർ വൈകരുത് ഉടൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരുമേനിയുടെ ഡ്രൈവർ പോയിട്ട് ഒരു വീൽ ചെയർ കൊണ്ടുവന്നു ശമാശന്മാർ രണ്ട് പേര് ആകുന്ന നോക്കി വീൽ ചെയറെ കയറ്റാൻ തിരുവേനി കയറത്തില്ല സാധാരണ അത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ആനുകൂല്യം കാണിക്കുന്ന ആളാണ് തിരുമേനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനാ ഉടനെ എന്നോട് കഷ്ടി പ്രയാസമോ സംസാരിക്കാൻ രാത്രി നമസ്കരിച്ചോ ഇതാ ചോദ്യം രാത്രി നമസ്ക ഇവിടെ രാത്രി പ്രാർത്ഥന തീർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കും ഒരു മണിക്കൂറിനകത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഡോക്ടർ എന്നെ ശരിപ്പെടുത്തും സഭാവിശ്വാസികളും ശരിപ്പെടുത്തും എന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടൊരു കള്ളം പറഞ്ഞു നമസ്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാണ്ട് എന്തോ ചെയ്യാൻ തിരുവനന്തപുരം ജീവനല്ലേ വരുത് നമസ്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മുഖത്തോട്ടൊന്ന് നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു രഹസ്യ പ്രാർത്ഥന അതും പറയുന്ന പ്രയാസപ്പെട്ട അതായത് ഓരോ രാത്രിയുടെ ഓരോ യാമത്തിനും രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് തിരുമേനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞതാണെന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞവർ തന്നെ കൈയെടുക്കാൻ വയ്യ ഇത്രയും മാത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിനും പുത്രനും അത്ര ഇട്ട് തന്നു പിന്നെ എന്നെ കൗമ ഞാൻ ഞാൻ ചൊല്ലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പമ്പക്കട നമസ്കാരത്തിലെ മൂന്ന് യാമങ്ങളുടെയും രഹസ്യ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി എന്നിട്ടും തീരുന്നില്ല പിന്നെ പറയുന്നത് അനുതാപത്തിൻ്റെ മസമുറകൾ ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് എന്നും ചൊല്ലുന്നു അതൊക്കെ അത് പ്രയാസപ്പെട്ട അതും ചൊല്ലി പിന്നെ ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിന്നില്ല ഞങ്ങൾ പിടിച്ച് തിരുവേനിയെ ഈ വണ്ടിയെ കയറ്റി കാറിൽ പറപ്പിച്ചവിടെ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്ന് പഴയ ഡോക്ടർ ജോ ഡോക്ടർ ജോർജ് ഏക്കപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലിട്ട് എന്നെ കൊന്നു അത് വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ലൈറ്റാക്കി തന്നുള്ളു അവിടെയും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ അല്ലായിരുന്നു കാര്യം ജോയ
ഈ ശുശ്രൂഷ സമയത്തേക്ക് അഞ്ചസ്ഡായതുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷമൊക്കെ അങ്ങ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി കബറടക്ക ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞു തിരുമേനി അൺകോൺഷ്യസായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുത്തൂറ്റെ പത്തനംതിട്ട മുത്തൂറ്റിൽ നിന്ന് ആംബുലൻസ് വന്നു തിരുമേനി അതിൽ കയറ്റി ഞാനും അതിൽ കയറി ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഷുഗർ ലെവൽ ഫോർട്ടിയാണ് നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ യൂണിറ്റ് കൂടെ താഴെ പോയാൽ ആൾ കോമായിലേക്ക് പോകും ആ സ്ഥിതിയാണ് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഐ സി യുവിൽ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ തിരുവേനി സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ഇത് വരുമ്പോൾ ഞാനും കൂടെ അവിടെ കയറും കാരണം തിരുവേനിയുടെ ഈ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചാൽ പറയണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് തിരുവേനി എനിക്കൊരു ഒട്ടും കോൺഷ്യസ് അല്ല അവർ പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ കൂട്ടാൻ രണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തു അവിടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നരയായി സമയം അതിനിടയ്ക്ക് അഭിനന്ദനായ ഐറേനസ് തിരുമേനി കാണാൻ വന്നു തിരുവേനിയും കുറേ ഏറെ നേരം നിന്നിട്ട് തിരുവേനി തിരിച്ചു പോയി ഞാൻ അവിടെ നിന്നു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിയായി കാണും രണ്ട് മണിയായപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ണ് തുറന്നു ഷുഗർ ലെവൽ റെഡിയായി കണ്ണ് തുറന്നു എന്നെ നോക്കി അന്നേരവും ഞാൻ എവിടാന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല എന്നോട് ചോദിച്ചു നമസ്കരിച്ചു എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ് തോന്നിയത് ഇവിടെ നമ്മൾ തീതിന്യമാണ് നമസ്കരിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പുസ്തകം എടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ഷീമാ നമസ്കാരത്തിലെ അന്നത്തെ ഉച്ച നമസ്കാരം നടത്തുക ആദ്യം ചെയ്തത് എന്നാൽ എനിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് എൻ്റെ ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോയോ ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസേൺ ആയിരുന്നില്ല കാരണം അവർ സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയത് ആരാധനയിലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തിരുവേനി ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളോട് പറയുന്ന പോലെ നമ്മളോട് ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു ദിവസം ചാപ്പലിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സമയത്താണ് ചാപ്പലിൽ നമസ്കാരത്തിന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വൈകിപ്പോയി അപ്പോൾ നമസ്കാരം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മുറി വന്നപ്പോൾ എന്നോട് ഞാൻ എന്തോ കാര്യത്തിന് ചെന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളോട് പറയുന്ന പോലെ പറയുക പിന്നെ അച്ഛാ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം യാമ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ദേവാലയത്തിൽ വരണം എന്താ കാരണം തിരുവേണ്ട ശൈലി ഇങ്ങനെ എന്താ കാരണം ഞാൻ മിണ്ടാൻ തോന്നുകയുള്ളൂ യാമ നമസ്കാരങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ദൈവമാതാവും പരിശുദ്ധന്മാരും പരിമല തിരുമേനിയും ഒക്കെ അവിടെ വന്ന് സന്നിഹിതരായിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിച്ചാൽ സങ്കട വലിയ ആ കാര്യം ചങ്കിക്കൊള്ളുന്ന വാക്കായിപ്പോയി നമുക്കോ അച്ഛൻ ദുയാഭവം തുടങ്ങി കുർബാനയും കഴിഞ്ഞ് തീർന്ന് അൻപുടയോനെ അല്ലെങ്കിൽ സേലും ബസ്ലോമോ പറയുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും യാതൊരു മടിയില്ല ഏത് മാലാകം വന്നാലും വന്നിട്ട് പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഓരോ യാമത്തിൻ്റെ സമയം തെറ്റരുത് ആ യാമത്തിൽ മാലാകുമാരും പരിശുദ്ധ യുവമാതാവും പരിശുദ്ധന്മാരും എല്ലാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കും വാങ്ങിപ്പോയ ആളുകളും നമ്മളെ കാത്തവർ നിൽക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം എന്താണ് ജോയ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആരാധനയിലൂടെ അവർ സന്തോഷം കണ്ടെത്തി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്ര തലങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അതിന് അതല്ല ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ചിലതൊക്കെ പറഞ്ഞോളാം അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശാരീരിക ജഡീക മോഹങ്ങൾ നിവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതല്ല അതൊക്കെ നൈമിഷീയങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല വിഷം തിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഏതാ നല്ല ബിരിയാണി ഞങ്ങൾക്ക് ഇറച്ചി ബിരിയാണി തിന്നാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞു കൂടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ദം ബിരിയാണി ആണോ കോൺഫറൻ കോൺഫറൻസിനൊക്കെ പോയാൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടിയെന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ വിഷം തിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ സന്തോഷം സത്യത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യരൊന്നും പറയേണ്ട അതിലും താഴെയാണ് എന്തെന്നറിയോ ചില ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ സന്തോഷം നല്ലൊരു ഫോൺ കിട്ടിയാൽ അതിൽ സന്തോഷം ആ ഫോണിൽ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളുടെ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് വന്നാൽ അതിലും സന്തോഷം ഉണ്ടോ നമ്മളാരും ചിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ജീവിതത്തിലെ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ നല്ലത് തന്നെയാണ് ആ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും വലിയ ദുഃഖങ്ങളെ അകറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആത്യന്തികമായി സന്തോഷിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്
ആദാം ഹവ എന്നിവരെ സൃഷ്ടിച്ചതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണന വിവരം വിവരണങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അവിടെ എല്ലാം കാണുന്നത് എന്താണ് സായാഹ്നങ്ങളിൽ യഹോവ അവരോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വന്നു അവർ മറ്റ് സഹജീവികൾ അവ ആദാം പേരിട്ടതൊക്കെ അവയ്ക്ക് പേരായി എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അർത്ഥം എന്താണ് ആദ്യത്തെ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനും ദൈവവും ഈ ജീവജാലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയും ചേരുന്ന നല്ല ഫെലോഷിപ്പായിരുന്നു എന്നതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ദൈവം മനുഷ്യൻ ഈ കാണുന്ന പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടി ഈ പ്രകൃതിയും സൃഷ്ടി എന്ന രണ്ട് പദങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്പം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രകൃതി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല കേട്ടോ മറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്രിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടി അതിനൊരു ഒരു താത്വിക അടിത്തറയുണ്ട് തിയോളജിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് പ്രകൃതി എന്ന വാക്ക് പ്രാക് എന്ന ധാതുവിൽ നിന്ന ഒരു ഒരു സംസ്കൃതത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് പാലി ഭാഷയിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് മലയാളത്തിലുമൊക്കെ പ്രാക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തേത് പ്രാക് രൂപം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതി എന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിൽ സാങ്ക്യ ഫിലോസഫി എന്നൊരു സ്കൂളുണ്ട് അതിൽ പുരുഷ പ്രകൃതി എന്ന രണ്ട് കാറ്റഗറികളെക്കുറിച്ച് പറയും പ്രീ എക്സിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്ത എന്താണ് സകലത്തെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പ്രകൃതി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള എന്തോ ഒന്നെന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് പ്രാക് എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും അതുകൊണ്ട് ഓർത്തഡോക്സ് തിയോളജിയിൽ സാധാരണ പ്രകൃതി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല സൃഷ്ടി ക്രിയേഷൻ അതുകൊണ്ടാ കുർബാനയിൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ സൃഷ്ടി മുഴുവനും വേണ്ടി ഞാൻ മോചനം യാചിക്കുന്നു പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി എന്നല്ല നമ്മുടെ ആരാധനാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എങ്ങും തന്നെ പ്രകൃതി എന്ന് കാണുകയില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ നേച്ചർ ഒന്നും കാണുകയില്ല എന്നെങ്കിൽ ക്രിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടിയുടെ മോചനം എന്നാണ് അത് ഞാൻ സന്ദർഭവശാൽ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ഈ കാണുന്ന സകല ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യനും ദൈവവും സൃഷ്ടിയും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒന്നാം തരം ഫെലോഷിപ്പാണ് ഒന്നാം തരം കമ്മ്യൂണിനെയാണ് സഹവർത്തിത്വമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സയാഹ്നങ്ങളിൽ ഈ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാൻ യഹോവ അവിടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരാധനയാണ് ദൈവത്തോടുള്ള കമ്മ്യൂണിയന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആരാധനയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചിന്ത ഇതാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മഹോത്സവമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മഹോത്സവമാണ് ആരാധന അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി എന്ന് ഉള്ളതല്ല മറിച്ച് എന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ജനത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് തന്നെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ടാണ് ആ ആരാധനയും എന്തിനു വേണ്ടിയാ ദൈവമേ നീ വലിയ പുള്ളിയാണെന്ന് പറയാനാണോ നമ്മളൊരു നൂറ് പ്രാവശ്യം ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാന്നു ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാന്നു ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി അല്പമെങ്കിലും കൂടുമോ കൂടുമോ കൂടത്തില്ല കുറയുമോ കുറയത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്നാൽ പിന്നെ ഈ മെനക്കെട്ടത്തിന് അതിനു വേണ്ടി ഒരു ഒരു കൗമ അത് കണ്ട് വീണ്ടും കൗമ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ തക്സായിൽ ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വേണ്ട എന്തോ പൂജാ പാത്രങ്ങൾ കാസ വിലാസ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ കുപ്പായി ഇതൊക്കെ വാഴ്ത്തുന്നതിനായിട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതിലൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് സ്തുതി നിനക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടല്ല എന്നാലോ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നവർ നിന്നാൽ ശ്രേഷ്ഠരാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചൊല്ലുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഞാൻ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ടാണ് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ആയിരം പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു എന്ന് പറയുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അംശം പോലും പരിശുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ സമയം കളയണ മക്കളെ ആ നേരത്തെ വേറൊരു പണി ചെയ്താൽ മതി ഉണ്ട് ഓരോ സ്തുതിയിലും ഓരോ സ്തുതിയിലും ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് സ്തുതി നിനക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടല്ല എന്നാലോ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നവർ നിന്നാൾ ശ്ര
ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ അവൻ്റെ സ്തുതിയെ അവൻ്റെ വിശുദ്ധിയെ നമ്മളിങ്ങനെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ന്യായമായിട്ട് നമ്മളും അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളത് അത് ക്രൈസ്തവ ചിന്തയായിട്ട് മാത്രമല്ല ഈ സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോവലിലെ കഥ പറയായിരുന്നു സുധീർ കക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോവലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അയാൾ ഒരു സോഷ്യോ സോഷ്യൽ അന അനലിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് നല്ല അക്കാഡമിക് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് നല്ല നോവലുകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസറ്റിക് ഓഫ് ഡിസയർ അതുപോലെ എക്സ്റ്റസി പിന്നീട് മൂന്നാമത് എഴുതിയത് മീര ആൻഡ് മഹാത്മ എന്നുള്ള ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ചും മീര ഭയ്യ മീര ഭായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഡ്ലീന എന്ന് പറയുന്ന വിദേശ വനിത വന്ന് അവർ മീരയായിട്ട് മാറിയതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ഈ അതിൽ എക്സ്റ്റസി എന്ന നോവലിൽ ഈ ശ്രീരാമൻ്റെ ഒരു ഒരു പയ്യൻ അവന് ഭയങ്കര രാമഭക്തനാണ് ചെറുപ്പം മുതലേ അവൻ ഒരുപാട് ഈ ശ്രീരാമ കീർത്തനങ്ങൾ വചൻസ് ചൊല്ലുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ ഇവൻ അങ്ങേ അറ്റത്തെ ശ്രീരാമ ഭക്തനായി ഇങ്ങനെ കൊച്ചു പയ്യനെ പതിനഞ്ച് വയസ്സായതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എപ്പോഴും അവൻ്റെ അത് നാവിൽ നിന്ന് രാമ കീർത്തനങ്ങളാണ് വചൻസാണ് വരുന്നത് ഇവന് അമ്മയും കൂടെ ഒരിക്കൽ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി അന്നേരം ഒരു വലിയ ആത്മരും ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആ പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു കുരങ്ങ് മുകളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ചിലരൊക്കെ എന്തുവാ ഈ പിന്നെ കപ്പലണ്ടിയും അതും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും നമുക്കറിയാമല്ലോ കുരങ്ങ് അത് ചാടിപ്പിടിക്കും ഇവന് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ രാമസ്തുതി പാടി 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 ഇവൻ മാറുകയാണ് ഇവൻ പെട്ടെന്ന് ഈ മരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ചാടി കയറി ചാടി കയറിയിട്ട് തനി കുരങ്ങം ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവന് ഹനുമാൻ്റെ സ്ഥാനത്തായിപ്പോയി ഹനുമാൻ കുരങ്ങനെന്നറിയാമല്ലോ ആ അപ്പോൾ ഏറ്റവും രാമഭക്തിയുള്ള ജീവി അതാണ് ഹനുമാനാണ് ഇവൻ ഹനുമാൻ്റെ ആ ഭാവം അങ്ങ് സ്വീകരിച്ച് ഒരു ഒരു ചില്ലയിൽ നിന്ന് വേറെ നിലയ്ക്ക് ചാടുന്നു അപ്പോഴേക്കും ആളെല്ലാം കൂടുന്നു അവരന് അവർക്ക് പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കും അവനത് വാങ്ങിച്ച് കുരങ്ങ് നിന്നു തിന്നും ചുരുക്കത്തിൽ മനുഷ്യ ഭാവം മാറിയിട്ട് ഇവൻ ആരാധിക്കുന്നയാളുടെ ഭാവം സ്വീകരിക്കുകയാണ് പോലുസ്ലിയ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ വക്കി പറ ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ആരാധിച്ചാൽ തുടർച്ചയായിട്ട് അവനെ ആരാധിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഭാവം ക്രിസ്തു ഭാവം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക ചുരുക്കത്തിൽ ആരാധനയിലൂടെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു വലിയ ശ്രേഷ്ഠ അനുഭവം തന്നെയാണ് അത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്തുതികളൊക്കെ അർത്ഥമില്ലാത്തതായി തിരികയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ആദ്യത്തെ ഭാഗം അങ്ങ് മാറ്റുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ പറയാനേ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ നാലര വരെ മതി എന്നാണ് അല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അഞ്ച് നാലര നാലര അല്ല അഞ്ചരയോ അഞ്ചര വരെ അഞ്ചര വരെയാണ് ഒരു മണിക്കൂറുണ്ട് അതിനകത്ത് അതിന് മുമ്പേ നിർത്താം അതിന് മുമ്പ് നിർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ വേണ്ടാന്നുള്ളൊരു കൈ ഉയർത്തി അന്നേരം നിർത്തും രണ്ടാമത്തേത് ആരാധനയെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ആഘോഷിക്കാനായിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഒക്കേഷൻ ടു സെലിബ്രേറ്റ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് ആരാധനയിൽ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മളിൽ അനേക ആളുകളും ഞങ്ങളുമൊക്കെ കാപ്പായുടെയും മസനസായുടെയും കയ്യിലിരിക്കുന്ന കുരിശിൻ്റെയും ഇട്ടിരിക്കുന്ന മാലയുടെയും ഒക്കെ ഭംഗിയും അതിൻ്റെ വശ്യതയും അതിലെ കൊത്തുപണികൾ ചിത്രപ്പണികൾ ഇതിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അറിയാതെ അങ്ങനായി പോകുന്നതാണ് ആ ട്രെൻഡ് എല്ലാവരിലും കേട്ടോ എന്നെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലരിലും ഉള്ള സ്വഭാവമായത് സാധാരണ വൈദികരുടെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആരാധനയുടെ സന്ദർഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കാണാനായിട്ടുള്ളതാണ് ദൈവ സൗന്ദര്യം ദർശിക്കുന്ന നേരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒമ്പത് വൃന്ദം മാലാഖമാരെക്കുറിച്ച് അല്ലേ ഒമ്പത് വൃന്ദം മാലാഖമാർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് അത് ആ ചിന്ത വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ദിവനാസിയോസ് അരയോബകൈറ്റ് അരയോബക കുന്നിലെ ദിവനാസിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുറിയാനി സന്യാസി
അദ്ദേഹം എല്ലാം എഴുതിയത് ദിവനാസിയോസ് അരോബൈറ്റ് എന്നാണ് എന്ന പേരിലാണ് ഡൈനീഷ്യസ് ദി അരോബൈറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാല് പ്രധാന ഗ്രന്ഥങ്ങളുള്ളതിൽ മിസ്റ്റിക്കൽ തിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഡിവൈൻ നെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരെണ്ണമുണ്ട് സെലസ്റ്റിയൽ ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരെണ്ണോടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എക്ലിസിയാസ്റ്റിക്കൽ ഹൈറാർക്കി എന്നാണെന്ന് എൻ്റെ തോന്നൽ അത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയല്ല ആണോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അന്നത്തേത് മൂന്നും കറക്റ്റാണ് ഡിവൈൻ നെയിംസ് മിസ്റ്റിക്കൽ തിയോളജി ആൻഡ് സെലസ്റ്റിയൽ ഹൈറാർക്കി ഈ സെലസ്റ്റിയൽ ഹൈറാർക്കി എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് മാലാഖുമാരെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനകളുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതല്ലേ എന്തുവാ ക്രൊവൈന്മാരെ സ്രോഫയന്മാർ ഇവരൊക്കെ ഈ മൂന്ന് ഗണങ്ങൾ കൂടാതെ ത്രോൺസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടമുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ഒരു കൂട്ടമാണ് വേറെ ഏത് വേറെ കൂട്ടമുണ്ട് അടുത്ത കൂട്ടത്തിലാണ് ഏഞ്ചൽസ് ആർക്ക് ഏഞ്ചൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് അതിൽ ഈ ക്രൊബൈൻമാർക്കും സ്രോഫയന്മാർക്കുമാണ് ദൈവത്വത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവീക ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ അത് കൂടുതലുള്ളത് ഈ ഗ്രൂപ്പിനാണ് അപ്പോൾ ഇവരവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇവർ നമ്മൾ പറയാറല്ലേ എന്താ സ്രാഫികൾ കാദീ കേട്ടിട്ടില്ലേ അത് അവർ കാദീശ് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാദീഷ് കാദീഷ് പരിശുദ്ധൻ 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 കാദീഷാത്താലോഹോ കാദീഷാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ദൈവസ്തുതിയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ മലാഖമാരുടെ വൃന്ദങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും അങ്ങനെ ദൈവസന്നിധി ഒരു സൗന്ദര്യ ലോകമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുകയാണ് അത് ഈ സെലസ്റ്റിയൽ ഹൈറാർക്കിയിൽ ദിവനാസിയോസ് അരാവകായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് അതേക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കൂടെ ദർശിക്കാനായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കുള്ളതുപോലെ മുഖഭംഗിയോ മുഖശോഭയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്ത ശരീര വടിവുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചാണോ ഒരിക്കലും ആയിരിക്കുകയില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല കാരണം ദൈവത്തെ അങ്ങനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒക്കുകയില്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവീക ഭാവങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുക എന്നതിലാണ് ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അവൻ്റെ സ്വരൂപവും തേജസ് നൽകിക്കൊണ്ട അല്ലേ ഇമേജ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ഇൻ എസ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപവും തേജസ്സുമാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടത് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ അകൃത്യത്തിലൂടെ അതിന് ചില മങ്ങലേറ്റ് പോയി നൂറ് ശതമാനവും ഇല്ലാതെ പോയെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് തിയോളജി പറയുകയില്ല എന്നാൽ അത് ഫെയ്ഡായി അങ്ങനെ ഈ ദൈവത്വത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ ഭാവങ്ങൾ ഈ അതിൽ തന്നെ ദൈവജ്ഞാനം ദൈവ സ്വാതന്ത്ര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇതെല്ലാം തന്നാണ് ഈ മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ അശ്രദ്ധ മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ മനുഷ്യരുടെ ആ ലംഘനം മൂലം ഈ തേജസ്സിന് ദൈവം നൽകിയ ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ തേജസ്സിന് ചില മങ്ങലുകളിറ്റ് പോയി അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആഘോഷിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ സൗന്ദര്യമില്ലാത്തവനായി മാറി നിന്ന് ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആഘോഷിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ദൈവവും ഞാനും അനേക വിശുദ്ധരും ഒരേ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ വലിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പങ്കിടിയിൽ നടത്തുന്ന ആ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വലിയ ഫെലോഷിപ്പാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പിതാക്കന്മാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമസ്കരിച്ചോ അത് രോഗശീലാണേലും കൊള്ളാം അല്ലാത്തപ്പോഴേലും കൊള്ളാം ദിവസമായൊക്കെ ചുരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം അദ്ദേഹം സ്ഥാനത്തിയാവും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ദേവലോത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റിയൊന്ന് തവണ ഞങ്ങൾക്കുള്ള കർത്താവ് പാടി ദിവസമുണ്ട് അദ്ദേഹമല്ല കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ അദ്ദേഹത്തിന് അതിങ്ങനെ ഉറങ്ങാനായിട്ട് പ്രായമാണ് അതുകൊണ്ട് അത്ര ഉറക്കം വരത്തില്ല ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചുരുക്കം ദിവസങ്ങളിൽ തിരുമേനി വണ്ടിയെ കയറി അന്നേരം ഉറങ്ങും അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴൊന്നുമില്ല വല്ലപ്പോഴും ഞാൻ ഉറങ്ങും വണ്ടിയെ കയറിയാൽ അപ്പോൾ തിരുമേനി
കാറിലോട്ട് കയറി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങും തീരെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ദിവസം കൂടി ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വണ്ടിയിലോട്ട് കയറി അങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് ഇനി വരും ഇപ്പം നല്ല സുഖമായിട്ട് ഉറക്കുമായിരിക്കും ചില ദിവസങ്ങളിൽ അതും പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ പറയും ഞങ്ങൾക്കുള്ള കർത്താവ് ചൊല്ലും അത് ചൊല്ലും ഒന്ന് ചൊല്ലും രണ്ട് ചൊല്ലും നൂറ്റൊന്നൂറ് ആവശ്യം ചൊല്ലിയത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തന്നെയല്ല ഇവിടുത്തെ പരിമലയിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജറെ എഴുതി ദിവസത്തിനോട് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരും ഇവരായിരുന്നു കൂടുതലും ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾ വേറെ രണ്ട് ശമശന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇവരിങ്ങനെ ഇത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് കേട്ട് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങും ഇവരൊക്കെയാണ് വിശുദ്ധർ ഞാൻ ഒരാളുടെ കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇതുപോലെ എത്ര പിതാക്കന്മാർ മലങ്കരയിലുണ്ടായിരുന്നു എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഊന്നി ജീവിതം നയിച്ച ആളുകൾ അടുത്ത കാലത്ത് നമുക്കെല്ലാം ഒസ്താത്ത സിനിമേനി ഒരേ നേരത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദരിദ്രരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിപ്ലവത്തിൽ പറയുന്ന ആളാണ് എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യത്തിലോ ഒട്ടും കുറയാതെ ഒരംശം കുറയാതെ അത് നിർവഹിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു പിന്നെ പരിശുദ്ധ മാത്യു സുധീൻ ബാബായെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമേയില്ല നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് ഈ കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ ഈ മന ഈ മണ്ണിൽ ജീവിച്ച പൂർവികർ എങ്ങനെ ഇതിനെയൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് മധ്യ സുധീൻ ബാബായെക്കുറിച്ചൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം പള്ളികൂതാശാലയൊക്കെ നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലേ അല്ലേ നമ്മൾ സന്ധ്യയ്ക്കുള്ള പള്ളി അതുപോലെ നീണ്ട അല്ലേ ആദ്യം ഒന്ന് കല്ലിടീലിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഒരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് എന്താ പൊതുസമ്മേളനം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞൊരു പൊതുസമ്മേളനം കാണും ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് എട്ട് മണിയാകും പിന്നെ സന്ധ്യ നമസ്കാരം തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടാണ് പള്ളി ഉദാശയ്ക്ക് കയറുന്നത് പള്ളി ഉദാശയിൽ തന്നെ ആദ്യം കലിയിടിലിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നാം ശുശ്രൂഷയും പൂർത്തീകരിക്കണം ഇങ്ങനെ ദൈർഘ്യമേറി അതിനകത്ത് പാട്ടുകളാണെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ച ഒരേ ഈണോ രണ്ട് മൂന്ന് ഏതാൻ തോട്ടം നട്ടോനെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സി ഒൻ കോട്ട ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഈണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇടയ്ക്ക് മസ്മത് വരും ഇടയ്ക്ക് ചില പ്രാർത്ഥനകൾ വരും ചിലർക്കൊക്കെ പറയും ഇത് ആവർത്തന വിരസ്ഥതയാണെന്നൊക്കെ അത് ആവർത്തന വിരസ്ഥതയായിട്ടല്ല പിതാക്കന്മാർ അങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഈ പള്ളി കൂതാശ എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ സഭയെ കർത്താവിനെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ശൈലിയിലാണ് മണവാട്ടിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഈ കെട്ടിടം കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടിയായിട്ട് മാറുന്നു അതിനുവേണ്ടി ആ മണവാട്ടിയെ അലങ്കരിക്കുകയാണ് മണവാട്ടിയെ അലങ്കരിക്കാനായിട്ട് പൊന്നും സ്വർണ്ണമൊന്നും വേണ്ട മറിച്ച് ഈ സ്തുതികളും കീർത്തനങ്ങളും ഹലേലിയാകളും കൊണ്ട് ഈ കെട്ടിടത്തെ കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടിയായിട്ട് അലങ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ ഒരിക്കൽ തിരുവേനി ഒരു കുതാശയ്ക്ക് പോയി സന്ധ്യ നമസ്കാരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എട്ടര മണി കഴിഞ്ഞു രണ്ട് മൂന്ന് തിരുമേനിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ എന്നോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഒരച്ചം പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ സാക്ഷിയല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന എൻ്റെ സ്നേഹിതനായ ഒരു സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് പള്ളി കുതാശ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒത്തിരി ലേറ്റായി അപ്പോൾ പത്ത് പത്തര ആയപ്പോഴേക്ക് ജനമെല്ലാം പോയി പിന്നെ ആ പാടെ ബാബായി ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തിരുമേനിമാരിൽ രണ്ട് പേര് പോയി ഒരു തിരുമേനിയുണ്ട് പിന്നെ ശുശ്രൂഷക്കാരാർ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ബാക്കി ആളുകളെല്ലാം പോയി അപ്പോൾ ആ തിരുമേനി എന്ന് പറഞ്ഞു ബാബ ആ മനുഷ്യരെല്ലാം പോയി ആരുമില്ല മണി പത്തര മണി കഴിഞ്ഞല്ലോ നമുക്കെന്നാ ഈ അങ്ങ് നിർത്താം അപ്പോൾ ഒന്നും പറയാതെ കുറേ പാട്ടുകൾ പേജ് അങ്ങ് മറിച്ച് കുറേ പാട്ടുകൾ വിട്ടിട്ട് അവസാന ഭാഗം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പൂർത്തീകരിച്ചു അദ്ദേഹം പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി ബാവായി കണ്ടില്ല തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോൾ കണ്ടതെന്തോന്നറിയോ ആ പള്ളിക്കകത്ത് മതുവായി നിന്നുകൊണ്ട് വിട്ട പോർഷൻസ് എല്ലാം തന്നെത്താൻ ചൊല്ലുകയാണ് നമ്മൾ ആ ഞാൻ ചെയ്യുമോ ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുമോ നേരത്തെ തീർന്നൊരു ദൈവത്തിന് സ്തുതി ബാവായ്ക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധി തോന്നിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പണിക്ക് പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയങ്ങ് ആവർത്തനം വേണമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഇതിനെയൊക്കെ പിതാക്കന്മാർ എന്ത് ഗൗരവത്തോടുകൂടി കണ്ടിരുന്നു മൂന്നാല് പേജിലെ പാട്ടുകൾ പാടാതെ വിട്ടുകളഞ്ഞത് അത് സ്വന്തമ
നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ദോഷവും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും പലരുടെയും ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാം ന്യായീകരിക്കാനും ഒക്കെ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളത് സഹിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അങ്ങനല്ല ഈ സഭയെ പണിതത് പിതാക്കന്മാർ ഇന്നും പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെയല്ല അവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹ്യമായ സൗന്ദര്യ ദർശനമല്ല മറിച്ച് അവനോടുള്ള സംസർഗത്തിലൂടെ ആ സംസർഗം എങ്ങനെയാ സ്പ്രേ അടിക്കുന്നത് പോലെ നല്ല സുഗന്ധമായിട്ടാണോ അല്ല മറിച്ച് നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സ്തുതി നിനക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടല്ല എന്നാലോ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നതിലൂടെ എനിക്ക് ശ്രേഷ്ഠത ഉണ്ടാവണം നിനക്ക് ആയിരം തവണ സ്തുതി ചൊല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാവണം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദൈവ സൗന്ദര്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രകൃതം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച ആശയം അതാണ് ആദ്യത്തേത് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മഹോത്സവം തന്നെയാണ് ജോയ് ഓഫ് ഫ്രീഡം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും ആരാധനയിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ഏഴ് നേരവും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമായി നടക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല കോളേജിലും സ്കൂളിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവരോ ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാധിച്ചെന്ന് വരികയില്ല രണ്ട് നേരമെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് നേരമെങ്കിലും അത് സാധിക്കാത്തവരായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ആരുമില്ല രണ്ട് നേരമെങ്കിലും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രകൃതമുള്ളവരായി മാറണം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരിക്കാം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എല്ലാവരും ആരെങ്കിലും അല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് നേരം മണിക്കൂറുകളോളം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അറ്റുപോകും എന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു നാളും അറ്റുപോകാത്ത ഈ ശരീരം പോലും അറ്റുപോകുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരു നാളും ആത്മാവ് അറ്റുപോകാത്ത ബന്ധമുണ്ടാക്കുന്നത് ദൈവത്തോടാണ് അതാണ് എനിക്ക് മൂന്നാമത് പറയാനുള്ള ചിന്താഗതി ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് ഒരിക്കലും അറ്റുപോകാത്ത ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അൻ അറ്റം ടു റിലേറ്റ് വിത്ത് ഗോഡ് സോൾ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആണ്ടി മൂന്ന് പേര് അവരുടെ ഏതാണ്ട് ഡ്രസ്സ് ഏതാണ്ടൊരു വൈറ്റ് കളറുള്ളതാണ് മൂന്ന് പേര് നിങ്ങൾ ഫ്രാൻസ് അല്ലേ കണ്ടോ അവർ ഞാൻ അവർ ഫ്രാൻസ് ആണെന്ന് ഏത് പള്ളിയാന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഭാവം ശൈലി ഇരിപ്പ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് മൂന്നും സുഹൃത്തുക്കളാണ് അതാ റിലേഷനാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യണം അവരന്യോന്യം ആ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ റിലേറ്റീവ്സ് ആണെന്നോ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്നോ പറയാതെ തന്നെ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതെൻ്റെ ഇൻറ്റീഷനൊന്നുമല്ല ഇത് സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇത്രയും പേര് അങ്ങോട്ട് ഇത് മാറിയിരിക്കുകയാണെങ്കിലും കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പറയാൻ സാധിക്കും ഇതിലാരൊക്കെ ആരുടെയൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നുള്ളത് മന്ത്രത്തെ എനിക്കറിയില്ലേ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടത്തെറ്റായിരിക്കും പറയുന്നത് ഇതിപ്പം അങ്ങ് എന്തായാലും അങ്ങ് ശരിയായി അവർ മൂന്നും സുഹൃത്തുക്കളാണ് റിലേറ്റ് അവരുടെ ആ റിലേഷനിൽ അവരുടെ മൂവ്മെൻസിൽ അത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ആരാധനയിലൂടെ നമുക്ക് നേടേണ്ടതും ഇത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ ആരാധിച്ച് അകറ്റി നിർത്തരുത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രശ്നം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് 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 കുറേ മേളിൽ നിർത്തിയിരിക്കും ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വിദ്യയെ വണ്ടി ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അതോ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഓർത്തഡോക്സുകാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മക്നലമറിയായുടെ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ മക്നലമറിയ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിനെ കാണാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നീ എന്നെ തുടരുത് ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിൽ പോയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് ഇപ്പോൾ തുടരുന്നത് ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിൽ പോയിട്ടില്ല ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്
ഭക്തിയോടുകൂടി വേദപുസ്തകവും വായിക്കുന്ന ആ ശൈലി ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്ന പോലെ വേദപുസ്തകം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കുകയും ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ നാട്ടുകാരെല്ലാം ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ വേദസം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരുഷന്മാരും സാധുവക്കിലും ചേർന്ന് ഒരു സ്ത്രീ അവൻ്റെ മുമ്പാ കൊണ്ടുവന്നു അവൻ നിലത്ത് കുനിഞ്ഞു നോക്കി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ അവനോട് ഇവളെ ഞങ്ങൾ വിചാരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണം ഇവളെ കല്ലറിഞ്ഞു കൊല്ലണം ഇങ്ങനെ ഇരിയണത്തില്ല ഇതല്ലാതെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ യേശുവോട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ കല്ലും പുറത്തോ പാറ പുറത്തോ ഇവിടെ ഇരിക്കുക അപ്പോഴാണ് ഒരു പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് കുറേ മാന്യന്മാർ വന്നു ഗുരു ഇവളെ ഞങ്ങൾ ചൂടോടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഇവള് മോശക്കാരിയാ ഇവിടെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണമെന്നാ മോശ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ ഒരു മെത്രാനാ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ സഭയുടെ നിയമം തിരിച്ച് ഒരാളിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയും കാനൂനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാടന അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്നല്ലേ ഇതൊക്കെ വേണം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യടാ ഒരഞ്ചാഴ്ച മതുവായി കയറണം മാറി നിൽക്കുക ചെറുക്കാൻ വീടി വലിച്ചെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളു പിടിച്ചെന്നോ എന്തോ ആയിരിക്കും മാറി നിൽക്കുക അഞ്ച് അഞ്ചാഴ്ചത്തെ മതുവായി കയറണം മാറി നിൽക്കുക ഇങ്ങനൊരു ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഈ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവക്ക് കൂടിയ ഒരു പത്തിരുത്തണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവിന് കൂടിയാൽ ഇരുപത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് ഇത്രയല്ലേ ജീവിച്ചു വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതാണ്ടൊരു മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുകാലത്താണ് ഇത് നടന്നൊന്ന് കുട്ടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തിളയ്ക്കുന്ന യൗവനത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു യൗവനക്കാരനായ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ യൗവനക്കാരിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ എല്ലാവരോടും അറിയാതെ ക്യൂ ഒന്ന് പാലി ക്യൂ പാലിച്ച് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനൊക്കെ സിനിമ കൗണ്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ ക്യൂ നിൽക്കണമല്ലോ ഇടി ഉണ്ടാക്കണ്ട അതിൻ്റെ ക്യൂ ആയിട്ട് നിന്നു അപ്പോൾ ക്യൂ വേണമെങ്കിൽ അതിനൊരു മാനദണ്ഡം വേണമല്ലോ അതിനൊരു മാനദണ്ഡം വിട്ടു എന്താ പാപം ചെയ്യാത്തവർ ക്യൂവിനൊരു ഒരു ഒരു നോൺ വെച്ചതാണ് പാപം ചെയ്യാത്തവർ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തവർ ചെയ്തവർ പുറകിൽ അങ്ങനൊരു ക്യൂ ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് ആളെ എറിയുവോ കൊല്ലുവോ തല്ലുവോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്നിട്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം ചെയ്തു നേരത്തെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അക്ഷരം എഴുതി പഠിച്ചതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കേട്ട് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് തല പൊക്കി മകളെ ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള നല്ല രക്തം തുളയ്ക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പത്തിരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള പെണ്ണിനെ വിളിക്കുന്ന മോളെ എന്നല്ല മകളെ ഈ മോളെ വിളിയും മകളെ വിളിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മകളെ മകളെ നിന്നെ ആരും കല്ലെറിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല പൊയ്ക്കോ ഇനി വേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്തൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അങ്ങേരെ എന്തോ മനുഷ്യനായിരുന്നു യേശു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ദൈവം ദൈവം കർത്താവ് പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവമോ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തോന്നും ഒരു നല്ല പച്ച മനുഷ്യനായിട്ട് ഈ കർത്താവിനെ ഒന്ന് കാണാൻ എന്ത് സുന്ദരനായിരുന്നു ചാകണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എത്ര നാൾ ജീവിച്ചിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊരു ചിന്ത ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് തോന്നും മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ മരിച്ചാൽ എനിക്ക് ഏഷ്യാമ്പുരാനെ കാണണം കണ്ടിട്ട് അവൻ്റെ കഴുത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച കവിടത്തിൽ ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ട് ഇയാൾ എങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചെന്ന് എനിക്കൊന്ന് ചോദിക്കണം ഈ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണോ താൻ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചത് എന്നാണ് ചോദിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കും ഇനി വയസ്സ് എന്നിട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത് എങ്കിലും ശരി ഞാൻ ചോദിക്കും കാണുമ്പോൾ എന്തൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു യേശു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്ക് ഒരു പണിയും ഒരു വേലയും കൂലിയില്ലാതെ ചുമ്മാ അത് നടന്ന് പോകുന്നൊരു മനുഷ്യൻ അപ്പോഴാണ് വയസ് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതെ പത്രോസ അവിടെ വന്നു കൊണ്ടോ ശീമോന് മീൻ പിടിക്കുന്നു അവനോട് ചോദിക്കുക നീ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ മനുഷ്യനെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാം നിങ്ങളാണ് എന്തു പറയും ഞാൻ പറയാം മോനെ നീ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു
ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള യോഹനാനും ചേട്ടൻ യാക്കോബും അപ്പൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വരുന്ന എൻ്റെ കൂടെ എന്തൊരു കാന്തിക ശക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിട്ട് അവരും പോയി മത്തായി ചുങ്കസാരത്തിന് ഇഷ്ടം പോലെ കൈക്കൂലി വാങ്ങി സമ്പന്നരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹവും പോയി എന്തൊരു പ്രതിഭാസമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്തോ ആയിരുന്നു യേശു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മളെപ്പോഴും യേശുവിനെ കാണുന്നത് നല്ല സുന്ദര കുട്ടനായിട്ട് നല്ല നല്ല സുന്ദര രൂപിയായിട്ട് സത്യത്തിൽ യേശു ഇങ്ങനെയായ പ്രായോഗികമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ യേശു നമ്മരാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്നാമത് ഈ ഇസ്രായേൽ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ നാട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ കഷ്ടമാണ് തണുപ്പാകുമ്പോൾ വലിയ തണുപ്പ് ചൂടുകാലത്ത് മുടിഞ്ഞ ചൂടാണ് അപ്പം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്ക് വണ്ടിയും വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ ആണ്ടിൽ രണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അങ്ങ് വടക്ക് നസറയത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങ് എറുസലേം വരെ വരും പെരുന്നാളിൽ സംബന്ധിക്കാൻ അത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുക നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നാട്ടുകാർ കുറച്ച് പേര് കാണും കുറേ സ്ത്രീകൾ കാണും ഈ ശിഷ്യന്മാർ കാണും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വല്ലതും കൊടുത്താൽ കഴിച്ചു ഇനി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കട ഗലീല കടല വലിയ കടലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അവിടെ പമ്പയാറിൻ്റെ പകുതി പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഗലീല കടല ഇവരൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും അതിൻ്റെ തീരത്ത് കിടന്നുറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മലഞ്ചെരിവിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങും പിറ്റു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് അവന് അടി മുതൽ മുടി വരെ താഴെ വരെ കീറാത്ത ഒറ്റ നെയ്ത്തില്ലാത്ത അങ്കിയുണ്ടായിരുന്നു ആകെയുണ്ടായിരുന്നു ഇതാ അപ്പം എങ്ങനായിരിക്കും ആശാൻ കുളിക്കാൻ ചാടിയത് അദ്ദേഹം ഗലിലെ കടലോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കുളത്തിലോ ഒക്കെ കുളിക്കാൻ ചാടിയിട്ട് അവിടെ ഉടുണിയെല്ലാം ഉടുണിയൊക്കെ പറിച്ച് മാറ്റി അവിടെ നിന്ന് അത് കഴുകി വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി വീണ്ടും ഇട്ടുമല്ലേ പോയത് ഇതെല്ലായിരുന്നോ യേശു ഇങ്ങനെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ഒരു വണ്ടറിങ് അസറ്റിക് അങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്ന യേശു ആ യേശുവിനെയാണ് പ്രണയിച്ചത് ഇവരെല്ലാവരും ഈ സ്ത്രീകളും ഈ പുരുഷന്മാരും ഈ നാട്ടുകാരും ഒക്കെ പിന്നെ എല്ലാ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഒടുവിലുള്ളതുപോലെ കുറച്ച് ഏറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ കുരിശേലും കയറ്റി അതുകൊണ്ട് പ്രണയത്തെ ആയുധമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കൊച്ചനുജന്മാരും കൊച്ചു മക്കളും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചോണം കുരിശ് കാത്തിരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് പറഞ്ഞത് സന്യാസത്തെ പോലെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം ലോകത്തില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പരിമിതിമയുടെ കബ്രങ്ക ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലൊന്ന് ധ്യാനിച്ചോണം കർത്താവെ അമ്മ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് വലിയ കഥയുണ്ടോ സന്യാസമാണോ നല്ലത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ അതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നിയാൽ വിട്ടുകളയരുത് അവിടെ വെച്ച് എന്നെ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തോണം എൻ്റെ ജീവിതം കർത്താവിന് ഞാനൊരു സന്യസ്തനാവുന്ന സന്യസ്തർ വന്നെങ്കിൽ ഈ സഭ വളരൂ സന്യസ്തർ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന സന്യാസി എപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ളവനായിരിക്കും വി സന്യാസം എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതശൈലി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും നൂറ് ശതമാനം പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ ആർക്കും ബുക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും അതിൻ്റെ ചിട്ട നിഷ്ഠകൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസി എപ്പോഴും സന്തോഷവാനായിരിക്കും അവരെപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കാണുന്നവരായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്താണ് നില മൂന്ന് അടുത്ത കാലം മൂന്ന് ദിവസം ആയതേ ഉള്ളൂ ഏതോ ഒരച്ഛൻ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചച്ചന്മാരാരാണ്ട് ജിബു എന്ന് പറയുന്ന കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു അച്ഛനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്റ്റാർ സിംഗർ പരിപാടിയിലെ ഒരു മുട്ടിഞ്ഞ പാട്ടുകാരൻ കൊച്ചനായിരുന്നത് കണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ ദൈവം എന്തോ അത് എന്തോ പാട്ടുകാരനാണ് അങ്ങനെയുള്ള താരങ്ങൾക്കൊക്കെ എം കോം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരെ പുള്ളി സെമിനാരിൽ പോയി ഇന്നും നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ സിനിമയിലെ വലിയ ഒരു നല്ല ഫ്ലൈബാക്ക് സിംഗറായിട്ട് സിംഗറായിട്ട് വരേണ്ട ആളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗ ആ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആനന്ദത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ സംഘത്തിന് വന്നതേ ഈ തിരുവേണി വെറുതെ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് എല്ലാവരെയും ഇപ്പം നല്ല ശുശ്രൂഷകരാക്കി പള്ളി എങ്ങനെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം മാത്രമൊന്നുമല്ല ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനൊരു ഹിഡൻ അജണ്ട ഉണ്ട് അത് ഞാൻ മനസ്സ്
നല്ലൊരു മനുഷ്യനാകണമെങ്കിൽ അല്പം പ്രയാസമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാകുകയില്ല നാളെ മനസ്സിലാവും നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ അല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലാവും ഭക്തനാകാൻ ആർക്കും സാധിക്കും പക്ഷേ നല്ല മനുഷ്യനാകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ച് ആ നല്ല മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത തൻ്റെ ദൈവത്വത്വത്തിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആളാണ് യേശു ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവവുമായി അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ രക്ഷകനായിട്ട് ഹൃദയം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും എല്ലാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ആരാധനയുടെ മൂന്നാമത്തെ തലത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സന്ദർഭമാണ് ആരാധനയുടെ ഓരോ നിമിഷവും സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്ന് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുമ്പോഴും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ദുബുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന നേരത്താണെങ്കിലും ശരി മെഴുകുതിരിയെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്താലും ശരി നിങ്ങൾ ആരാധനയുടെ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അന്തരംഗത്തിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത പ്രണയമായിരിക്കണം സ്നേഹമായിരിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പല പള്ളികളിലും അഞ്ചാം ദുബ്ദേവം വായിക്കാൻ ഇടിയല്ലേ സത്യമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാ തോന്നിയിട്ടൊന്നുമില്ലേ ചില പള്ളികളിലാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണേ പ്രായമുള്ളവരോടെനിക്ക് ബഹുമാനമൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് പല അച്ചായന്മാർ അഞ്ച് വിട്ടു കൊടുക്കുകയല്ല അത് തലമുറകളായി അവരുടെ അവകാശമാണ് അവരെ ആരാ അവരെ ബഹുമാനിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം പക്ഷെ വല്ലപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അവർക്കൂടെ കൊടുക്കണേ അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ചിലരാണെങ്കിൽ അത് സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്നും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആരാധനയിലെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലരാണെങ്കിൽ പാടാൻ കഴിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ പാട്ടായിരിക്കും അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഇമ്പമുള്ള വായനയാണുള്ളതായിരിക്കും എല്ലാം നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് ഓരോ നിമിഷവും അത് കൊച്ചു കാര്യമാണെങ്കിലും ശരി വലിയ കാര്യമാണെങ്കിലും ശരി ഏത് കാര്യം ശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ കർത്താവിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് റിലേഷൻ ആ റിലേഷനാണ് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാ വിശുദ്ധരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ നല്ല ശോഭയാണ് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ളവരവരല്ല അതൊന്നും കോസ്മെറ്റിക്സ് തേച്ചിട്ട് കിട്ടിയ സൗന്ദര്യമൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ കാലം ചെയ്ത പൗലസ്തിയൻ ബാവാതിരിമേനി എന്തുമായിരുന്നു ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സവകാശം 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 അവരെല്ലാം ശോഭാപൂർണരായി തീരുകയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അവർ ദൈവത്തോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ അകവും പുറവും മുഴുവൻ ക്രിസ്തു ഭാവം നിറയും ഞാൻ നിർത്തുക മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞുള്ളൂ മൂന്നും കൂടാതെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് അത് അവസാനം പറയാം ഒന്നാമത്തേത് ആരാധന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മഹോത്സവമാണ് രണ്ട് ആരാധന എന്തുവാ എന്തായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ദർശിക്കുന്ന സമയമാണ് മൂന്ന് ആരാധന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് എന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സന്യാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്നാൽ ഇനി ശുശ്രൂഷകർ എന്ന നിലയിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ശുശ്രൂഷകർ എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ സാധാരണ കൈവപ്പ് കൊടുക്കുന്ന നേരത്ത് പറയാറുള്ളതാണ് അദ്ബഹായിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു കാരണത്താലും തലേ ദിവസം ഉപയോഗിച്ച ഒരു ടവല് പോലും പോക്കറ്റിൽ കാണരുത് അത് പ്രതിജ്ഞയായിട്ട് എടുക്കണം ഞാനിത് പറയുന്നത് തൻ്റെ ഇടത്തോടെ ഈ പരിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് തലേ ദിവസം ധരിച്ച ഒരു വസ്ത്രവും ഞാൻ ധരിക്കാറില്ല തലേ ദിവസം പോക്കറ്റിലിട്ടൊരു ടവല് എൻ്റെ കയ്യിൽ കാണാറില്ല കാരണം എന്താണ് തീയല്ലോ ഈ മന്ത തീക്ക് തന്നെ പരിചരിക്കും അതുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് വൃത്തിയോടുകൂടി പ്രവേശിക്കുക എന്നും പുതിയത് വേണ്ട വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് തലേ ദിവസം ധരിച്ചതോ ഇട്ടെവിടെങ്കിലും പോയതോ ഒന്നും ആകരുത് എന്നാൽ ചില ശുശ്രൂഷകരുണ്ട് മുദ്ബായിലെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് 
അത് കഴിയുമ്പോൾ സൈഡ് റൂമിൽ വെച്ച് ഡ്രസ്സ് മാറുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതടുത്ത ദിവസം ഇടാം അതല്ലാതെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിച്ചൊരു വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് രണ്ടാമത് പ്രാർത്ഥനകൾ നിറവേറ്റുക നമ്മുടെ കാനോൻ ഏതാ ഏതാ ഹൂതായ കാനോൻ ശുശ്രൂഷകരായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഏതാ ഹൂതായ കാനോൻ ഹൂതായ കാനൂനിലെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ ചൊല്ലിക്കിപ്പിക്കാം രാത്രി നമസ്കാരം നടത്താത്തവൻ മെത്രാപൗരത്തായിരുന്നാലും കശിശയായിരുന്നാലും ഷെമ്മാശനായിരുന്നാലും മദ്ബഹായുടെ പടികൾ ചവിട്ടുവാൻ യോഗ്യനല്ല ഇത് ഹൂതായ കാനൂനിലെ ഒരു സെൻറ്റൻസാണ് മെത്രാശനാണെങ്കിൽ ശരി രാത്രി നമസ്കാരം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ മദ്ബഹായി കയറുക തിതിമോസ് ബാബ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും വാർദ്ധിക്കം ചെന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ കുർബാന അനുഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് ബാധിക്കാറത്തില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം താഴെ കസാരി ഇട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അദ്വഹായിൽ കയറുന്നെങ്കിൽ കുർബാന അനുഭവിച്ചിരിക്കണം അല്ലെ നിങ്ങൾ കയറരുത് അത് ഞാൻ നിർബന്ധിതം പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് കാനോനാണ് രാത്രി സന്ധ്യാ നമസ്കാരം രാത്രി നമസ്കാരം പർവാത നമസ്കാരം സന്ധ്യാ നമസ്കാരം പള്ളികൾ നടത്തും എല്ലാ പള്ളികളിലും കാണും രാത്രി നമസ്കാരം ഉള്ള പള്ളികളുണ്ട് ഇല്ലാത്തതുണ്ട് ഇല്ലാത്ത വീട്ടിൽ ഈ കുർബാനാക്രമത്തിലെ ചൊല്ലണം നിർബന്ധം ഒന്നും പറയുന്നില്ല പാമ്പാക്കട നമസ്കാരത്തിലെ ഗദ്യ ഉണ്ടല്ലോ അതെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾ നിർവഹിക്കാതെ മദ്ബഹായിലേക്ക് കയറരുത് അതിൻ്റെ ച പടികൾ ചവിട്ടാനായിട്ട് അർഹതയില്ലെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അതീവ ഗൗരവമുള്ള അതിലും ഗുരുതരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം പിന്നെ നോമ്പ് ഉപവാസം അതൊക്കെ നോമ്പ് നോക്കുന്നു വരാൻ നിങ്ങളെന്ന് എനിക്കറിയാം ഉപവസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഉപവാസം ചെയ്യുക രോഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ എക്സിമിഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നതൊന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് പരിമ കബറിങ്ക് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കണ്ണടച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ സന്യാസ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചിന്ത എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കോണിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് തെളിവാക്കി തരണേ എന്ന് തെളിവായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ സന്തോഷം മതിയല്ലോ ആരും കൈ ഉയർത്താത്തതിൽ എല്ലാവരോടും നന്ദി സ്ത്രീയ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അഭിവന്ദ തിരുമേനിമാരെ വന്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ആണ് നാം ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ആരാധനയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു അറിവ് നമുക്ക് പകർന്നു തന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സാബു കുര്യാക്കസുദൻ ആയിരിക്കുന്ന അവസരം മുതൽ അവിയുന്ന തിരുമേനയുടെ പ്രസംഗങ്ങളും ചിന്തകളും ഫിലോസഫികളും നമുക്ക് കേൾക്കുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും അവസരമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഷൊർണൂർ പള്ളിയുടെ വികാരിയായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെ വിശുദ്ധ കുർബാന സംബന്ധിക്കുവാനും എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നു മുതൽ ഇന്നയോളം വിവിധ ഫിലോസഫികൾ കൃത്യമായിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രത്യേക ഒരു വരം ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം വ്യത്യസ്തമായ മതങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വടക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി പഠിക്കുമ്പോഴും അത് പഠിച്ച ശേഷവും സെമിനാരി അധ്യാപകനായിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗത്തിലായാലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലായാലും വിവിധ രീതിയിൽ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രത്യേകമായൊരു സിദ്ധി ദൈവം കൊടുത്തത് ഇപ്പോഴും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാബു കുര്യോക്കസനിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അപ്രയം തിരുമേനിയായിട്ട് വരുന്ന കാലഘട്ടം വരെ അത് കാത്തുസൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നൽകപ്പെട്ട നല്ല നല്ല ചിന്തകൾ അത് പ്രത്യേകമായി ഒന്ന് പ്രസ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് അത് എത്രമാത്രം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തലമായിരുന്നുവെന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ശിവകേര പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാചകം എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരികയാണ് വിന്നേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഡു ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് 
ബട്ട് ദേ ഡു തിങ്സ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളല്ല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് വിന്നേഴ്സിൻ്റെ വിജയികളുടെ ഒരു ആപ്തവാക്യം അതുപോലെ അഭിയുന്ന തിരുമേനി വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് സെറാംബോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചുമതലയും കൂടെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വഹിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ടും വൃത്തിയായിട്ടും മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്കവണ്ണം ഇനിയും കർത്താവിൻ്റെ ആരാധന ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ആനന്ദകരമായ അവസ്ഥയായിരിക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ദർശിക്കുവാനും യേശുദിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിപ്പാനും തക്കവണ്ണം നമുക്ക് സാധ്യമായി തീരട്ടെ ആരാധനയുടെ വിവിധ തരങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുള്ള അഭിമുഖ തിരുമേനോടുള്ള നന്ദി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് തൃപ്പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു കേൾവിക്കാരായ എല്ലാവർക്കും അഭിയോന്യ പ്രസിഡന്റ് തിരുമേനിക്കും വന്യ വൈദ്യശ്രേഷ്ഠർക്കും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ